ആണവായുധം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന നയമൊന്നും തങ്ങൾക്ക് ബാധകമല്ലെന്ന് പാക് സൈനിക വക്താവ് മേജർ ജനറൽ ആസിഫ് കഫൂർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് പാക് സൈനിക വക്താവ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ആണവായുധം ആദ്യം ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന നയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ ഭാവിയിൽ നയം മാറുമോ എന്ന കാര്യം അന്നത്തെ സാഹചര്യം പരിഗണിച്ച് തീരുമാനിക്കുമെന്നുമുള്ള പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതികരണം രാജ്നാഥിന്റെ പ്രസ്താവന മാധ്യമങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു പാക് സൈനിക വക്താവിന്റെ പ്രതികരണം തങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്ന് ആസിഫ് കഫൂർ പറയുന്നു ഇന്ത്യയുമായി ഒരിക്കലും യുദ്ധത്തിനില്ലെന്ന് പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ പറഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയാണ് സൈനിക വക്താവിന്റെ നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ പ്രതികരണം കശ്മീരിന് പ്രത്യേക പദവി നൽകിയിരുന്ന ഭരണഘടനയിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപതാം അനുച്ഛേദത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾ ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം വഷളായത് ഇതിനു പിന്നാലെ പാക് നേതൃത്വം നിരുത്തരവാദിത്തപരമായ പ്രസ്താവനകളും ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങളും നടത്തുന്നതിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതേസമയം കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ പാക് അഭിപ്രായ ഭിന്നത രൂക്ഷമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി ചർച്ചയിൽ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും തമ്മിലുള്ള മൂന്നാം ഘട്ട ചർച്ച പരാജയപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ച നിലപാടുകളിൽ ഇന്ത്യ അതിർത്തി പ്രകടിപ്പിച്ചതോടെയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും ചർച്ച നിർത്തിവെച്ചത് വാഗ അതിർത്തിയിലെ അട്ടാരിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച നടത്തിയത് വാഗ അതിർത്തിയിലെ അട്ടാരിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഇരു രാജ്യങ്ങളുടെയും പ്രതിനിധികൾ ചർച്ച നടത്തിയത് പാക് അധീന പഞ്ചാബിലെ കർത്താർപൂരിൽ ഗുരുനാനാക്ക് സ്ഥാപിച്ച ഗുരുദ്വാരയും ഇന്ത്യയിലെ സിഖ് പുണ്യസ്ഥലമായ ഗുരുദാസ്പൂരിലെ ഗുരുദ്വാരയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് തീർത്ഥാടകർക്ക് സന്ദർശനം സാധ്യമാക്കുന്ന ഇടനാഴിയാണ് കർത്താർപൂർ പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാട് സിഖ് മതവിശ്വാസികളെ പരിഹസിക്കുന്നതാണെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി ഹർമിത് കൌർ കുറ്റപ്പെടുത്തി തീർത്ഥാടകരിൽ നിന്നും പ്രവേശക തുക ഈടാക്കുമെന്ന നിലപാടാണ് പാകിസ്ഥാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്നാൽ ഈ നിലപാടിനെ ഇന്ത്യ ശക്തമായി തന്നെ എതിർത്തു അതേസമയം ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ നിയമനം പാടില്ലെന്ന പാക് നിലപാടിനെയും ഇന്ത്യ തള്ളി ഗുരുനാനാക്കിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റമ്പതാം ജന്മദിന ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നവംബർ ആദ്യവാരം കർത്താർപൂർ ഇടനാഴി തീർത്ഥാടകർക്കായി തുറന്നു കൊടുക്കാനായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ആദ്യഘട്ട ചർച്ചകളിൽ പാകിസ്ഥാൻ അനുകൂല നിലപാടായിരുന്നു സ്വീകരിച്ചത് ഇടനാഴി തുറക്കുന്ന തീയതി പ്രവേശന ഫീസ് സഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ചായിരുന്നു ചർച്ച തീർത്ഥാടകരുടെ പ്രവേശനം സൗജന്യമായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ഇക്കാര്യം അംഗീകരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ തയ്യാറായില്ല സാഹചര്യം പരിശോധിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയമിക്കാനുള്ള നീക്കത്തെയും പാകിസ്ഥാൻ എതിർത്തു പാകിസ്ഥാന്റെ അസ്ഥിരമായ തീരുമാനത്തെ ഇന്ത്യ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതോടെ ഇന്ത്യൻ ചർച്ച നിർത്തിവെക്കുകയായിരുന്നു